15 Minuten Weakest Abilities of All Time. Was könnte das denn Schönes werden? Was könnte dabei, was könnte eigentlich die schwächste Fähigkeit aller Zeiten, also der Wukong, der, 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 eigentlich sowas wie die alte Turtle Stance. Die alte Wukong Passive. Die alte Fist Passive. Cassius Passive, ja. Kalista W. Stürm, dieser nutzlose Sentinel. Sentinel. Caitlyn für mich die schlechteste Ult aller Zeiten. Aber Caitlyn macht so viel Schaden, gerade auf der Tality, Caitlyn. Lissandra Passive? Nö, beide Lissandra Passive waren geil. Die alte mit den Mana-Kosten waren geil. Und die neue mit, dem, mit, der, mit der Leiche, die recycelt wird, ist auch strong. Alte Ugot ult Was? Der, der Position-Swapper war doch voll broken. Die Morgana-Suppe, aber die war OP im Jungle. Die war Clear Speed Insane. Shen ult ist... Was? Nee, okay, wir gehen mal rein. Mal gucken. Hey, was dieses Video hier für uns bereitet hat. Guys, welcome back. Recently I made a video on the top 10 most powerful abilities in League. And as per usual, if I ever make a best or worst video, I always have to follow up with the inverse. So today we'll be talking about the top 10 weakest abilities in the game. Yeah. Now, there happens to be a meaningful difference between strongest and weakest ability. The most powerful abilities in the game are such for their conceptual strength. It's unlikely for them to not be strong in some capacity regardless of their balance. Seraphine's passive in a vacuum will always be one of the best in the game. Zed's W will always be one of the best, Kale Ultimate, etc., as they're inherently designed to be powerful. Weakest abilities, on the other hand, do correlate to balance. Given League is a competitive game, all champions are balanced to be playable. It's not like Pokemon where you're allowed to get away with Suncurrent being objectively useless. For the sake of fairness, all champions' abilities must be somewhat usable. In other words, this might be outdated if you're watching in 2025, 2026, or maybe even the day after it uploads. For example, Jarvin's Golden Aegis was easy. Oh, wie gut, was ist das für gute Grafik hier gerade auf der alten Map? Das Java sieht doch voll gut animiert aus. Auf der alten Karte ist ja ewig altes Video, äh, der, der Clip. Verrückt. Sorry. But one of the most irrelevant abilities in the game. And then... Die Java W war wirklich so goddamn useless, bevor sie gebufft wurde, true. He was given bonus AD scaling, turning it into a passing grade shield. That being said, some abilities are definitely more underwhelming than others on a conceptual level. So I don't imagine things changing all that much. Finally, I don't plan to include abilities that would be functionally useless outside of the champion's kit by design, such as Alawi passive or Yorick passive. Anyway, Fair. let's begin. Fair. Kicking off this list, our first ability will be Surfshark. Haha, <laughs> gotcha, didn't I? This video is sponsored by Surfshark VPN. Surfshark allows you to surf the web completely anonymously by stopping websites from tracking you, masking your IP address to keep your location and identity hidden so you can snap for if you're the link in the description, one of the most forgettable abilities in the game. Aber das Ding ist, die ist ja permanent aktiv. Da ich, dass sie permanent aktiv ist, ist der, ist der Spell keiner, keiner strong, no? Game suggests it lets him move quickly. After 5 seconds of not taking damage from enemy champions or turrets, he gets passive movement speed. And when activated, the bonus doubles for 3 seconds and stays in effect even if damaged by champions or turrets. On ja. paper, this doesn't seem too bad, seeing as Hatimo is a lane bully, having even 40 or 50 extra movement speed than your opponent makes it almost impossible for them to catch you without a gap closer. But when compared to all other tempo boosting abilities, this is one of the least influential in the game. For comparison, take a look at Misfortune's W Strut. It's literally a direct upgrade since it comes with a huge boost of attack speed and a shorter mana cost. Although granted, she does lose a passive if she takes any damage whatsoever. Teemo's W is notably better in Wild Rift as it comes with a tiny dash, kind of like Vayne's Q Tumble. And cool. while I never want to see Teemo have that property like hey, sure. ever, that is one way to make move quick. Teemo can in Wild Rift einfach fucking tumblen? Wie geil ist das denn? I never want to see Teemo have that property like. <laughs> Look at him, wie er rollt. She takes any damage whatsoever. <laughs> What is this? Teemo's W is notably better in Wild Rift as <laughs> Guck, it comes with a tiny geil. dash, any damage whatsoever. <laughs> Timo's W is notably better in Wild Rift. Wie das aussieht. Einfach losrollen und direkt so einen Pilz ausspucken eigentlich. As it comes with a tiny dash. Kind of like Vayne's Q Tumble. Not completely useless. Towards the late game, the speed boost is quite nice though as it breaks past 50% on activation. Also ist eigentlich immer ein guter Spell. Timo W als einen der most useless Spells zu bezeichnen, weiß ich nicht, Digga. A very speedy boy. But considering you max his last, you'll seldom if ever get to reap the benefits of it. Next ability is Elise's Human Q, Neurotoxin. I don't know if this constitutes cheating on account of Transformers intentionally having an ability that's the runt of the litter, so to speak. They have six abilities after all, so it makes sense for one or more of them to suck. Even so, Elise's Q is an interesting one. Neurotoxin deals damage to a single enemy. 180 plus 4% current health, then increases by 3% every 100 AP. While this doesn't seem too bad, especially with the cooldown of only 6 seconds, for a damaging ability, it's individually one of the weakest. The scaling on it is quite bad. Both es ist nicht schon eine Point-Click-Fähigkeit, die mehr Damage macht, wenn du wenig, wenn du noch Full HP bist. Das ist geil zum Clearen. Es ist geil für mobile Champions. 
Und das Pro also, was? Die war doch voll gut. Damage and AP Ratio, despite being current health. Aber fair enough, es ist halt eine Transformer-Fähigkeit. Also es gibt einen zweiten Part von der Fähigkeit, weswegen die erste vielleicht noch ein bisschen schwächer ist. Aber es ist krass an beide Least Qs. Die erste macht halt Current HP Damage und die zweite Q macht Missing HP Damage. Also du chunkst den Gegner, wechselst Form, executest ihn. Geile Synergie, beides Point Click, mega stark. Ich weiß, er redet nur über die, über die Range Q und über Neurotoxin, aber das ist ja der Start von jeder Elise Combo. Also du machst ja oft, also oft hast du EWQ. Und du triffst aus dem Busch heraus deine Ehe, also es ist nicht wirklich der Start, aber dann wechselst du Form, dann Explosion. Also das Play ist voll gut. Du hast einen obscenely high mana cost of 100 at rank 5. Ja, aber das ist, weil der Jungler ist so permanent im Jungle alles kriegt, dann fucking Blue Buffs, bla bla bla, nicht nur Blue Buffs, sondern auch halt das Jungle Item mit der Mana Region. Actually be one of the lowest damaging abilities in the game. For it to really matter, Elisa needs several hundreds of AP, and even then, any other damaging ability would also be better with several. Ja, aber das ist halt eine current HP Fähigkeit, die nicht mit unbedingt mit AP scaled, Bruder, Elisa macht über Base Damage den Damage. Hundreds of nee, geh ich mit. In her nö, defense, sag, she has damage on her passive, human Q, human W, and spider Q, making her extremely deadly. So once more, it's Ich dachte, er kommt jetzt so mit Wukongs Passive, kriegst 8 Rüstung. Das war seine gesamte Passive. Ich dachte damals an diesen einen Thread, als Aphelos rauskam mit 200 Jahre Gameplay-Design, da war so Aphelos Passive, einfach so quasi ein ganzes Buchkapitel, ein Kapitel Herr der Ringe und dann daneben so Wukong, du kriegst 8 Armor. So, das hätte ich gefühlt, als most useless Fähigkeit oder weakest ability of all time. Aber so nicht Elise Point Click Q. Understandable as to why Neurotoxin is so weak, but I think it deserves a mention on this list either way. Ability number three is Shivana's passive. Shivana's Geil. passive has to be one of the worst abilities ja. in the entire game period Safe. because half the time it doesn't even exist. Ja. She gets five bonus armor and magic resist increased by an additional five with every Drake her team has. Assuming a standard league game has four Drakes and one Elder, maybe two on most, she can get a maximum of 35 armor and magic resist. Was, That's hardly vieles? anything if you think about it. Considering Was? how much she can get a maximum of 35 armor and magic resist. That's hardly anything if you think about it. Considering how much effort you have to put in to get to that point. She does get 20% bonus damage to dragons, but ironically, Shivana's not even the fastest dragon killer. So many other... Der Drachen bonus part damage is das, was es wichtig macht, deswegen ist es auch geil rund um Drachen, aber es ist safe true. Dass es bessere Pässe im Game gibt. Der Chapel ist fucking outdated. Also, das ist schon eine schwache Fähigkeit auf jeden Fall. Und dass du halt fünf Armor Magic kriegst und dann, wenn du gesnowballt hast, kannst du Drachen bekommen und wirst du irgendwann tanky damit halbwegs. 35 MR und Armor aus dem Weltcamp ziemlich viel Gold wert. Also, es ist nicht useless, aber wie er gesagt hat, da hat er schon recht. Wenn du dafür halt zwei Elder Drakes gemacht hast, dann, well. Ne? The Champs can do Drake faster than her. The core issue of this passive is that it hinges on completely dominating the map and objectives, yeah, at which point you're probably far enough ahead to where the passive is just icing on the cake. Yeah, Should the true. Empress happen, you essentially have no passive. Bisschen wie Warcrafts. Das ist halt dann nur erst online, wenn du eh schon gewinnst. Und erst dann können sie, ist es useful. Aber in meiner Situation bist du halt schwach und kannst die Drachen sneaken, weil du halt die 20% Bonus Damage hast, dann wirst du ein bisschen tankier. Also ich habe die Fähigkeit nicht useless, aber da weak ist zu sagen, ist schon eine recht schwache... Schwache Fähigkeit. Das, ja, das ist okay. Würde ich, würde ich sagen, ist okay. 20% more damage to dragons is meaningless if you can't get near the dragon pit due to being zoned away from it. Worst case scenario, Shivana's passive is just 5 armor and magic resist. That is it. Unless you count passives that only exist to let you know of a certain mechanic like Renekton or Pantheon's passives, Shivana's passive is the absolute worst in the game, even more than the next champion I'll be talking about. Next ability is Kogma's passive, a perennial entry in these types of videos. Kogma's passive has become a meme for having almost non-existent impact. After dying, he reanimates into an untargetable zombie that gains 40% movement speed and explodes after 4 seconds, dealing true damage to all nearby enemies. On a surface level, it might appear inoffensive, a sizable chunk of- Das Ding ist, mit allen Champions wie Kogma, die alte Zyra, Kartos und Co, die haben mit allen eine zweite Passive. Genauso wie Zek und Anivia quasi, also Zek, Anivia ist basically eine Ausnahme, weil sie und, sie und Zek sterben ja nicht wirklich, um die Passive zu triggern. Aber Kogma hat ja Attack Speed auf der Q drauf, Kardos hat Mana auf der E und die alte Zyra hat die Ability auf der W drauf, damit genau die Passive halt nicht komplett useless ist. Da haben sie ja zwei dafür. Aber ich verstehe schon, was er sagt. Passive wurde gerade erst gemacht von Kogma. Die Fähigkeit in sich selbst ist schon recht schwach. Verstehe ich, verstehe ich, ja. True Damage might be just what you need to finish off a target. But when you start to think of how it works in practice, that's when you start to notice the defects. For one, there's no scaling on this attack. Doesn't matter if you build AD or AP, this doesn't get any stronger. Secondly, with a 4 second timer, most enemies can prepare for the eventual explosion, either by dashing away at the last... Wenn man den allgemeinen Gedankengang davon schon recht cool ist und wollt man, dass am Ende explodiert, wenn es stirbt und hat dafür halt eine zweite Passive, die kompensiert, dass du man in manchen Games, wenn du gut spielst, solltest du halt nicht sterben, ne? Logisch. Finde ich cool. Aber in sich selbst die Fähigkeit, als schwach Second, zu betrachten, ja. using any heals or shields to withstand the attack. 
So while you do have 40% bonus move speed, it's extremely easy to avoid Kogma. Third, for him specifically, he's usually far away from the enemy team if and when he dies, meaning the only person he can realistically tag with his ultimate is the assassin who killed him, otherwise he's nowhere close to anyone to actually hurt them. Outside of Kogma, if you're determined hey, to have are. a death pass of Zax, it's so much better since it comes with the healing per ability use, or if you want something offensive, you have Karthus or Scion, both of which are infinitely more usable since they actually scale. I mentioned this in the past, but one way Kogma passive can be made better is if he sticks on to someone kind of like a Yumi, guaranteeing that at least one person will take damage unless they have a Zonyas or some kind of untarget ability. Actually, cool idea, dass er wie so ein Parasit sich nicht ranheften kann, wenn er möchte, wäre keiner cool, dass er die Entscheidung treffen kann, so wie Zion halt in der in der passive Q drücken kann, kannst du ja meine wegen Q drücken und dann jemand ranheften. Das wäre eigentlich keiner cool. Ja, coole Idee. Then maybe it may not be an abject failure of a passive. Ability number 5 is Callista's W, Sentinel. I heard some people argue that Sentinel's not actually that bad thanks to the first half of it, but at the same time, I seriously doubt this would be anyone's first choice, or second, or third, or even fourth, or fifth. If Callista and her Osworn ally successfully basically attack the same target, that target takes a chunk of percent health magic damage, which is the part that makes people cope about the viability of this ability. 14 to 18 percent max health is nothing to scoff at, yes. Yeah. But with the cooldown of 10 seconds per target, you're not gonna see this proc more. Yeah, nee, bro. Also, der aktive Part davon ist vielleicht nicht so strong, aber der passive Part davon ist fucking gigantic, Bruder. Uh, danke, die Younger, danke, die Starlife, und danke, Givi, Tome. The ones per fight, and again, that's assuming you and your tethered ally attack the same target. If Callista is trying to shake off a Xinjiao while her Nautilus support is all the way in the enemy team, she's never gonna see that bonus damage. That's one more thing. It can only be procced by the Oatsworn ally. If it could be any of the four teammates, then yes, I'll concede that Sentinel isn't half bad, but it's only the Oatsworn. The active part has to be one of the most negligible abilities yeah, in the game. Yeah, the active part is kacka, but the passive is fucking gigantic. She set that back and forth, gaining sight of a small area in front of it. Vision is always nice to have, but the problem is, there could be a champion right next to it and they would not be detected because of how small that vision yeah, radius yeah, is. 99.9% .9 of people would much rather take Ash's hawk shot than Sentinel, even accounting for the bonus damage. Ability number 6 will be Akshan's ultimate, comeuppance. Akshan is living proof that when you make something so powerful, you almost have to make the rest of his abilities useless. He's the opposite of Malphite, Shen, Kennen, and Tarek, where they have ultimates that are too powerful, it makes everything else weak, while Akshan's passive is too powerful, it makes his ultimate weak. Come up and is a terrible ultimate because trying to find a situation where. What was my dear Pets was struck as all under Schwach sein muss? All his Q is so pain lane, sein scheiß Schwing is insane, and his come up and kack. Manchmal, wenn du auf sie drauf ist, du weißt einfach, er ist jetzt einfach direkt over, und du kannst nichts mehr machen, und um, es wird so oppressive an, weil da so viel Damage drauf ist, und auch mit Crit noch rein scaled. Natürlich, der Fakt, dass du es blocken kannst, ist das, was es cool macht, weil es die Counterplay gibt. Es ist da nicht so ein langweiliger Point Clicks wie Kate in Ult. Ist ja auch was Jin so geil macht. Jin hat ja tatsächlich Skillshots, wenn er sniped. Und im Gegensatz zu Kate, dann kann man halt Akshans Ult countern, indem man sich hinter was stellt. Was ich geil, geil finde bei dem Sniper, der Point Click bekommt. Und der Fakt, dass man mit seiner E das repositionieren kann, ist auch geil. Ich verstehe ja, wenn die Fähigkeit in sich selbst betrachten, ohne an Akshans Kit allgemein zu denken. Und er würde halt zwar sagen, wenn du jetzt nicht mobil bist, ist der Fäh die Fähigkeit vielleicht bad auf ihm und so. Aber einen Point-Click-Spell auf der Reichweite mit Crit-Scaling ist nicht bad in sich selbst. In my opinion. You can get the full benefit of it is exceedingly rare. He charges up for 2.5 seconds, gaining more bullets of his attack while locked onto an enemy champion. When he fires, each bullet deals damage that applies lifesteal at 100% effectiveness and scales based on crit, which can quadruple based on the target's missing health. When fully loaded and against a target who's sufficiently injured, comeuppance is basically an execute. What yeah. prevents this from happening 90% of the time is all the ways in which you can stop it. The easiest way is to simply hide behind anything that can be damaged by a basic attack. Minions, monsters, a fellow champion, or turret, blocking even 2 or 3 shots is enough to render Akshan's ultimate a non-issue. Alternatively, you can just attack him while he charges. Akshan's a sitting duck for 2.5 seconds, so he would never be crazy enough to use this at point blank range, nor would he want to use his to get a low HP enemy target if someone else is nearby ready to attack him. He can use heroic swing to reposition himself, but that seldom makes it easier to one shot a target. For all intents and purposes, <laughs> it's an infinitely worse Kaelin ultimate or even Jin ultimate despite true. the latter being skill shots. Yeah, Mind you, true. I'm sure all of us are glad that Akshan's ultimate sucks. If it were good, on top of all this other bullshit, we'd have a serious problem on our hands, bigger than the one he already is. It's auf jeden Fall schlecht als Kaelin ult. 100%. Aber dafür hat Scaling mit Crit, Scaling mit Lifesteal, mit einem Execute oben drauf. Und es hat dann sein Kit an, an sein Kit angepasst, aber es gibt eine Fähigkeit im Game, die vergleichbar ist, nämlich Kaelin ult, und die ist halt ein Ticken besser, okay? Moving on to ability number 7, we have Mundo's W, Hard Zapper. 
As someone who enjoys playing Mundo every so often, even after it received a much needed buff in 12.23, it is still one of the worst abilities in the game. When activated, he stores a portion of all damage taken, storing most of it in the first 3 quarters of a second and then a smaller amount for the rest of it. When reactivated, he damages all enemies nearby and recovers for half of the stored health or all of it if he damages an enemy champion or a large monster. This ability unironically hurts you more than it recovers sometimes. True. It does almost no damage, has a long cooldown, one of the smallest hitboxes, requiring you to basically stand on top of an enemy champion to land it, and the total damage stored isn't even that much. Realistically, the only time Hard Zapper actually nets a profit is when you have 5 or 6 items on him, including Spirit Visage, but by then, the enemy team likely has Grievous Wounds, cancelling it out altogether. Heart Zapper can be decently effective against burst damage since he can store up to 95% of the post mitigation damage and if he tags a champion or monster what recovers the fuck is all of it, effectively negating all of that burst and then some when paired with Visage. But you also have to account for the 8% current health cost to activate this, so in the early game you actually don't want to use W since you'd be helping your lane opponent kill you faster, which is why most Mundo players don't even put a point into it until they max out Q and E first. Considering we have Ws like Set, Mordekaiser and so on that do a far better job of also das ist safe too. Die Fähigkeit ist sehr scheiße. Da gehe ich hart mit. Getting damage, Heart Zapper is still one of the worst abilities in the game. Now if it behaved like Tom Kench's thick skin where it passively stored damage taken all the time, then I'd reconsider, but if it behaved like that, Heart Zapper would make Mundo unstoppable, so it's almost forced to be bad just to stay balanced. I don't know about you, but I kind of preferred Burning Agony more. Was so cool das Bell! Ich bin manchmal gestorben beim Recon, weil ich mich selbst gekillt habe in so Season, keine Ahnung, 3, als ich angefangen habe, bevor man sich nicht mehr selbst killen konnte mit Damage. Haben sie ja bei Vladimir auch removed. Weil ich vergessen habe, das auszumachen. Es war eine geile Zeit, Alter. Der ist aber cool. Er kann und kann helfen mit Wave Clear in der Early Game. Although now he does have Blunt Force Trauma for Wave Clear and his Crowd Control Resistance became his passive. In any case, easily one of the worst Ws in the game. Next one. Und der alte Mundo, das fand ich auch so kurios, weil der alte Mundo war ja so unser Anti-Magic Resistance Champion. Er hat ja auf der E. Am Anfang 30% Bonus Magic Resistance, am Ende wurde es hochgebracht auf 42% Bonus Magic Resistance. Und das war absolut absurd strong. Und Mundo war so der Counterpick gegen Rise Top und auch gegen andere AP Champions. Galio kam später raus und so der Anti-Mage Charakter, Anti-Mage Tank werden, was Rout sich gedacht hat, wir machen ihn zu einem Midlaner aus irgendeinem Grund, der vorher war ein Toplaner. Und dann haben sich gedacht, okay, wir machen AP Items allgemein so scheiße, dass wir keinen einzigen Tank mehr haben, der gut gegen AP ist. Weil Mundo, äh, Mundo und hat ja, wurde ja Move, was das angeht. Ist ja von einem Tank zum Juggernaut geworden, war quasi schon immer, aber er war davor der Anti-Mage-Tank und jetzt ist Galio auch natürlich kein, kein Anti-Mage-Tank mehr. Und jetzt haben sie AP wieder gebufft, deswegen interessiert bin, ob sie irgendwann wieder einen Charakter ausbringen, der tatsächlich gut wäre gegen, gegen Magic-Damage-Tanks, äh, gegen Magic-Damage. Ein Tank, der gut ist gegen magischen Schaden. Wir haben Ramos für physische Damage, wir haben Malfight für physische Damage, wir haben ähm, selbst Poppy, die ich so halb mit reinziehen möchte, weil es ist nicht wirklich Magic-Damage, weil quasi alle Champions auf Top Lane. Die haben Dashes, die machen physischen Schaden so. Es gibt ganz wenige Magic Damage Dash Champions so. Es gibt Gwen oder was auch immer zum Beispiel. Und es ist schon interessant zu sehen, weil Poppy kann auch primär halt besser, was Tank Arms angeht, halt ähm, physischen, äh, sorry, Armor kaufen. Und vielleicht würde Hard Games dann einen Tank wieder rausbringen, der gut gegen, gegen AP ist. Würde mich freuen. Kessand nicht vergessen. Ja, Kessand ist auch nur deswegen, weil er halt die Items so gut kaufen kann mit Armor. Es ist halt generell so gewesen, dass oftmals die Tank Möglichkeiten für Magic Damage gesagt haben. Aber jetzt mit Hollow Radiance und Kernel Grookern hat sich das diese Season ein bisschen geändert, was überfällig war, definitiv. I'll be Chase's passive. I know I said I'll be avoiding abilities that are based on the champion's kit specifically, but honestly, you could use Chase's passive outside of his own moveset. Whenever using your ultimate, you gain 40 movement speed and ghosting for 0.75 seconds. That's it. I sometimes forget he even has a passive with how insignificant it is. Prior to 11.18, Hextech Capacitor used to be 1.25 seconds instead of. Was? Ich habe nicht sogar gerade. Since because passive. I know I said I'll be avoiding abilities that are based on the champion's kit specifically, but honestly, you could use Chase's passive outside of his own moveset. Die passive is full geil! Du wechselst Form, reduzierst Arm und MR des Gegners. Deine, du wechselst Form, du machst Bonus Magic Damage, der extrem gut scaled, gerade auf Turrets, aber auch gegen Champions, da ist so viel Damage um drauf. Und du bekommst so viel Speed und du bekommst richtig fette Bonusresistenzen, wenn du die zweite Form wechselst. Die ist eine so gute Passive, weil du ihr permanent benutzen kannst, von Lane zu rennen und so weiter. Du kannst permanent den Move wie das ganze Game über durchwechseln und so weiter und so fort. Und früher, was mittlerweile nicht mehr so ist, aber früher hat es sogar Trainer gesteckt. Die, äh, die Ult, aber gut ist lange her. Whenever using your ultimate, you gain 40 movement speed and ghosting for 0.75 seconds. That's it. I sometimes forget he even has a passive with how insignificant it is. Prior to 11.18, Hextech Passive. Das Ult Passive. Oh, ist das Ult Passive? Nicht Passive Passive? Ist das so? Dann habe ich getrollt. Wenn es auf der Ult drauf ist, dann hat er vielleicht recht, der Bro.
Ambassador used to be 1.25 seconds instead of 0.75, which does matter due to being a pair of boots for a second and change, enough to make him just fast enough to run away or catch up to champions. But 0.75 seconds is practically nothing, you may as well not have a passive at all in that case. Even if you're playing someone who can spam their ultimate like Quirky, you still don't want this passive. Similarly to Elise, Chase's kit is balanced around having 6 active abilities, so giving him a meaningful passive would make him exceedingly overpowered, but you'd be hard pressed to even call Hextech Capacitor a passive. Frankly, I would rather have Shivana's passive over is this, my gang All the tries to this, even though I stand by I the notion that, that Shivana's passive is still oh, the me. worst in the game. Two more to go, let's talk about Blitzcrank's W. Overdrive has always been a controversial one. On one hand, it's a fantastic steroid, tons of attack speed, tons of movement speed, and for a fairly long time too. It's the debuff that follows that makes it so divisive. Blitzcrank is one of the few champions in the game who debuffs himself. And no, don't say Urgot W or Zerath Q. If they can move at full speed with those abilities, they would be absolutely broken. Here's the thing. Aber ganz ehrlich, ich will Blitzcrank sagen, wenn er danach halt nicht gedebuff wäre, wäre es auch absolut broken. Also, den Spell, ich verstehe schon, sich kacke anfühlt, ihn manchmal zu casten. Vielleicht gibst du dem Spell einfach weniger Movement Speed und dafür keinen Debuff. Aber dann ist der Steroid, den du bekommst, halt auch wieder kacke. Irgendwie, du drückst ihn halt und dann ist der Reward halt sehr groß und das Risiko potenziell halt eben auch. Am Ende denkst du von dir als Spieler ab, zu wissen, wann du den Knopf betätigen sollst und der Spell ist eins der krassesten Steroids, die es gibt. Gerade deswegen haben wir halt sogar für eine Weile Topline Blitzwank gesehen. Weil die eher doppelten Damage macht, Chinos ist und so und du mit W auf Leute raufsprintest, die einfach auto attacken konntest. Erinnert euch noch an den legendären Zoas Blitzcrank bei Fnatic. Lang ist sehr, aber der Spell ist schon sehr mächtig in der richtigen Situation, right? Overdrive is excellent, but it's not overpowered. Even if you took away the slow, it wouldn't be the craziest thing out there. Tons of attack and movement speed buff combos exist in the game, so it's not like he's breaking any new grounds whatsoever. Besides, it's a 75 mana cost and a 15 second cooldown, making it very committal. If you factor in that he's an engaged champion, you can make a clear case of the slow effect being there, but I personally believe they need to remove the slow from Blitz and balance accordingly. No other ability in the game punishes you for using it. Why they ignored that for Blitz, I will never know. The problem with Blitz is that he's such a polarizing champion. Out of all the hook champs, his is the most straightforward but the most impactful when it does land. The idea with Overdrive was to make it so you had to land a hook within the next 5 seconds before you got slowed, but if you landed that hook for Is this a custom skin? Or like it's really bean bits crank? The next 1.5 seconds your target would be changed <laughs> easy anyway, so being slowed <laughs> <That's a honig nest laughs> in right hand. would have been a non-issue. <laughs> if that was the intention, then why does the slow exist in the first place? <laughs> Look, das geht's wirklich? Na, but look. Final ability will be Fizz's passive. Warte, wie sieht die Hook aus? For the next one to make it so your face is the most straightforward, but the most impactful when it does land. The idea with the... Äh, diese Hook, ey, wie sieht's auch mal aus, wenn du pausierst und dann auf einmal so drei Hooks auf deinem Bildschirm drauf von der Hitbox her. Ist das ein wilder Skin, ey. If that was the intention, then why does the slow exist in the first place? Final ability will be Fizz's passive, Nimble Fighter. This is permanently ghosted and takes 4 plus 1% AP reduced damage from every instance of damage, capped at half of each one. Okay, on one hand, anyone who's experienced the horror that is minion block would kill to have permanent ghosting. On the other, my god, this passive sucks. Good Let's no. say on average, this hand capped at half of each one. Also, ich bin ja euer Topline Experte. Und ich kann euch sagen, die Fizz Topline Zeit, ich vermisse sie. Nicht auf Tank, sondern auf Bruiser. Und diese Passive war für die beste fucking Passive im Game. Hekram hatte sie auch. Hier kam bei damals diese 5 auch ein Top-Laner. Und wisst ihr, was das Geilste daran war? Du standest einfach in den Minions drin und der Gegner konnte die Minions nicht anklicken. Auf einmal konnte er nicht mehr last hitten. Das war so OP. Gerade mit Hekarim, weil sein Model quasi größer ist. Du hast gespielt gegen Irelia. Sie wollte den Minion queuen. Du hast einfach im Minion drin gechillt und die, es war unmöglich für sie zu queuen. Es ging nicht, weil du halt im Minion drin standst. Der Elfpass waren aufeinander. Es war unmöglich. Sie musste, also ich glaube, es ging, weil man reingezoomt hat. Also es war nicht unmöglich, aber du musst wirklich die ganze Zeit reinzoomen. Es war so ein Playboy. Und Fizz konnte es genau das gleiche machen, bloß ein bisschen schlechter, weil er halt größer, äh, kleiner ist. Und ähm, du hast wahrscheinlich sehr viel weniger Damage von Onnet effekt äh, von Autodex genommen und so weiter. Sehr, 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 sehr mächtig. Sehr, sehr mächtige Fähigkeit zum damaligen Zeitpunkt. Mittlerweile sind Fizz und Hekarim kein Top-Laner mehr. In Midlane würdest du wahrscheinlich, kannst du meine Situation in Canon mit Fizz so denein, wie früher auf Top-Lane du generell immer gespielt hast. Aber ja. Weil sie der weggebalanced worden von Top-Lane, was auch fein war. Fizz war, wie gesagt, auf Tank sehr, sehr OP. Okay. Auf Busa war fein, meiner Meinung nach. Aber ja. Die Fähigkeit als sehr weak zu bezeichnen, ist fein. Die Fähigkeit ist nicht stark, sie ist auch sehr unscheinbar. Sie hat viele Vorteile, wenn du sie richtig anwendest, aber denn, denn, diese Vorteile werden wahrscheinlich 95%, 98% der Playerbase komplett entgehen. Äh, verstehe ich, die als schwach zu bezeichnen, ist aus meiner Sicht in Ordnung, ja. Takes 4 plus 1% AP reduced damage from every instance of damage, capped at half of each one. Okay, on one hand, anyone who's experienced the horror that is minion block would kill to have permanent ghosting. On the other, my god, this passive sucks. Let's say on average, Fizz hangs around 1 to 200 AP in the mid game. That means he takes 5 to 6 less damage from every instance. 
The nature of this passive makes it more effective versus quantity, not quality, and was intended to mitigate how much it would take from lane harass or minion aggro, especially anyone with damage over time. Usually, though, you can't even tell the difference. Towards the mid to late game, it's all about one shots anyway, so in practice, the only thing Nimble Fighter does is allow him to ignore unit collision. And that's why you the top laner, sein, no? Auch für diese kack one shot kacke dass er so ein Hessel soll. Mach ihn wieder top laner. Mach Bruiser Fizz, nicht Tank Fizz, Bruiser Fizz, und der war balanced. Gib mir Triforce Fizz. Gib's mir zurück, ich will spielen. War, war voll fein. Matter since you either one shot the wave or dash through. Triforce Fizz mit TP Ignite und 30-0-0 Masteries. Wer erinnert sich noch, Chat? 30-0-0. Die guten Zeiten. Und dann hast du weh gemaxed. Meine Explosion. Them or fight outside of lane anyway. So Fizz is another champion who straight up has no passive sometimes. I might be wrong, given that it's all damage, maybe Nimble Fighter mitigates more than we think, but I highly doubt it. I would rather have Cassidy's passive. It has the same ghosting, but 10% reduced magic damage. Alrighty, that concludes the list. What do you guys think about my choices? Yay or nay? Also, do you think there are other abilities that I've missed? Feel free to share down in the comments. For now, if you enjoyed the video, it would be great if you could leave a like and subscribe. Don't forget to follow me. Crazy of videos he didn't make the list. Has he? Yeah, I mean, he had literally can't aid through. The generation stack. Keiner redet über die alte Wukong passive. Paschef, die alte. Was mit alten Nasus passive? Bevor sie jetzt zehnmal in Folge gebufft wird, die wird nächste Match wieder gebufft. Tatsächlich. Ja, also auf jeden Fall einige interessante Text dabei. Je nach Kontext kann man bestimmt auch für alles argumentieren. Je nach Kontext auch nicht.